ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குற ஜிடி தமிழ் ஆன்லைன் சேனல் நான் உங்கள் கணேஷ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் இது ஒரு கூகுள் ப்ராடக்ட்டுங்க அதனால் நீங்கள் உங்களோட டி ஜிமெயிலையே யூஸ் பண்ணி இதில் லாகின் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் சேவ் பண்ணுற டாக்குமெண்ட்லாம் உங்களோட கூகுள் ட்ரைவில் போய் சேவ் ஆகிக்கிறோம் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம ஃபார்ம்ஸ் எதுக்குங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு யூஸரோட டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு ஃபீட்பேக் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு சர்வே ரெடி பண்ணுறதுக்கோ இதுக்கு தானே யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்ம்ஸும் அதே மாதிரி தாங்க நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு யூஸர்கிட்ட வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு இன்ஃபர் ஒரு ஃபீட்பேக் இல்லை ஒரு சர்வே கிரியேட் பண்ணுறதுக்கோ இந்த ஃபார்ம்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லாகின் பண்ணோடனே பை டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் டாக்ஸில் போய் லே லேண்டிங் பண்ணுவீங்க டாக்ஸ்ன்றது வே வேர்ட் டாக்குமெண்ட் உள்ள ஃபார்மேட் அது போக இதில் ஷீட்ஸ் இருக்குது அதோட ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது ஷீட்ஸ்ன்றது எக்ஸல்க்கு பதிலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்லைட்ஸ்ன்றது பிபிடிக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபார்ம்ஸை தான் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஆ ஃபார்ம்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் ஃபார்ம்ஸை கிளிக் பண்ணணும் இதுதான் உங்களோட டிஃபால்ட் வியூ இந்த வியூவில் பிளாங்க் ஃபார்மை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது அது போக உங்களுக்கு வந்து சில டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெம்ப்ளேட்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்கே அவங்க பல டெம்ப்ளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் உங்களோட பெர்ஃபன பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது ஃபைண்ட் டைம் அந்த மாதிரி சில சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க அது போக இதில் ஈவெண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது ஒரு ஈவெண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னா அதுக்கான டெம்ப்ளேட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அது போக இங்கே ஒர்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் அதெல்லாம் வந்து அவங்க பை பை டிஃபால்ட்டாக டெம்ப்ளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது போக இங்கே வந்து குவிஸ் எக்ஸிட் டிக்கெட்ஸ் அசன் அசஸ்மெண்ட் ஒர்க் ஷீட் இந்த மாதிரி நிறையா டெம்ப்ளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பிளாங்க் டெம்ப்ளேட்ஸை எடுத்து நம்ம இதை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எது எது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ஓகே பை நீங்கள் ஒன்ஸ் பிளாங்க் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மில் தான் நீங்கள் லேண்டிங் பண்ணுவீங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மோட நேம் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் டெஸ்ட்டுன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த நீங்கள் இங்கே ச மென்ஷன் பண்ணோடனே ஃபார்மோட டைட்டில் வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நீங்கள் அந்த டெஸ்கிரிப்ஷனை இதில் மென்ஷன் பண்ணலாம் நான் சும்மா ரேண்டமாக சம் வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ணுறேன் சம்திங் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து என்ன வேணாலும் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதை பொறுத்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே கொஸ்டின் செக்ஷன் கொஸ்டின் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஒரு சைடில் சில பாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன ப ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறது இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஆட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் முன்னாடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஃபா ஃபைல்ஸ்லேயும் இருந்தும் ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது ஃபார்ம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து டை டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ரெடி ஒரு டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் அங்கே பை டிஃபால்ட்டாக வந்துருச்சு அது போக உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருக்கு அது உங்களுக்கு வேணாம்னா நீங்கள் எதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இன்னொரு இமேஜ் ஆட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து இமேஜஸை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக அப்லோட் பண்ணலாம் உங்கள் உங்கள் கே லேப்டாப் கேமராலேருந்து அப்லோட் பண்ணலாம் பை யூஆர்எல்ல யூஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோஸை வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம் அதே மாதிரி கூகுள் இமேஜ் சர்ச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சர்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கிற இடத்துல நீங்கள் அந்த இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போக அதே போல் இங்கே வீடியோ சர்ச்சும் இருக்குது வீடியோவும் நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு செக்ஷன்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன்ஸ் எதுக்குனா நீங்கள் வந்து டூ செப்பரேட்டாக அதாவது ஒரு சீக்வன்ஸாக ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபில் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இதை ஃபில் பண்ணோம் அப்படின மாதிரி கொடுக்குறப்ப இந்த செக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நான் இப்போ வந்து அந்த டே செக்ஷனை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே அடுத்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் கொஸ்டின்ஸில் நம்ம நார்மலாக என்ன ஒரு ஃபா இப்போ நம்ம ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஃபார்ம் வந்து ஒ
அதுக்கப்புறம் லீனியர் ஸ்கேல் அதாவது அது இது வந்து ஒரு ரேட்டிங்கை பொறுத்த ரேட்டிங் மாதிரி இதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டு ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஜீரோனால் இதில் வந்து லோ ரேட்டிங் இதில் வந்து ஹை ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன்லாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் ரேட்டிங் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு ரேட்டிங் வந்து எவ்வளோன்னு கம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மல்டி சாய்ஸ் கிரிட் மல்டி சாய்ஸ் கிரிட்னால் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் எழுதிங்க கொஸ்டின் அதாவது ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அதாவது ஒரு எஸ் எஸ் ஆனோம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு வச்சுக்கிறோமே அந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபா ஃபால்ஸாக என்ன நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்க அந்த மாதிரி உள்ள அந்த மாதிரி உள்ள கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஒன் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து கொஸ்டின் டூ இந்த மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் மென்ஷிக்கலாம் அதே மாதிரி கொஸ்டின் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வரிசையாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் இது வந்து மல்டி சாய்ஸ் கிரிட் வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொஸ்டின் ஒன்று வந்து ட்ரூனா ட்ரூ ஃபில்ஸ் பண்ணலாம் ட்ரூ ஃபால்ஸ்னால் நீங்கள் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதான் டிக் பாக்ஸ் கிரேட் அதே இதில் டிக்ஸ் பாக்ஸ் அதாவது ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டு ஆன்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டிக் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த ஃபீல்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து மேண்டேட்ரி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி இங்கே வந்து ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி நீச்சலோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இதை மேண்டேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த யூசர் வந்து டைரெக்டாக வந்து ரெக்கார்ட் ஃபீல்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து யூசர் வந்து அதை ஃபில் பண்ணாமல் அந்த ஃபார்ம் வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஆப்ஷன்ஸாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அது போக இங்கே சைடில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கஸ்டமைஸ் தீம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு தீ இதில் வந்து நீங்கள் இதே சேம் ஃபார்மேட்டில் வந்து காட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு ஹெட்டருக்கு ஒரு இமேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இருங்க ஒரு இமேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் ஹெட்டருக்கு ஒரு ரேண்டம் இமேஜ் ஷூட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஹெட்டருக்கு யூஸ் இமேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் தீம் கலர் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபான்க்கு ஃபான்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபான்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் பேசிக் ஃபேன்ஸ் தான் இருக்குது பேசிக் தான் நல்லா இருக்குது ஸோ அதனால் நான் பேசிக்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் வந்து இருக்குது தீம்ஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ப்ரிவியூ எப்படி வந்து யூசருக்கு வந்து இது வியூ ஆகும் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு இந்த வியூ வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வியூஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து செட்டிங்ஸ் இருக்குது இந்த செட்டி செட்டிங்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து லிமிட் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை வந்து ரெக்கர் சைன் இன் இதை நீங்கள் வந்து ஒரு இமெயில் அட்ரெஸ் கலெக்ட் பண்ணுமா அதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ண வேணுமா எடிட் பண்ண வேணாமா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது போக இங்கே வந்து சில ஆட் ஆன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஒரு ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ண உடனே அதுக்கு வந்து யூசருக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆட் ஆன்ஸ்லாம் இதில் தான் இருக்கும் ஃபார்ம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூசர் ஃபில் பண்ண உடனே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் க்ரியேட் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபார்ம் பப்ளிஷர் இருக்குது டாக் அப்பாயிண்டர் இருக்குது ஃபார்ம் அப்ரூவல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ஆட் ஆன்ஸை வந்து நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் எல்லா சேஞ்சஸும் நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை வந்து சென்ட் பண்ணிக்கலாம் சென்ட் வே டு இமெயில் யாருக்காவது ஒரு இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை சென்ட் பண்ணி இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் டைரெக்டாக சென்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு லிங்க்கை வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணி நீங்கள் அதை சென்டும் பண்ணலாம் நான் ஜஸ்ட் இப்போ காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து நீங்கள் ஒரு எம்பட் ஹெச்டிஎம்எல் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜில் வந்து எம்பட் பண்ணி அதுவும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக்கும் ட்விட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்காண்டி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணி பா காட்ட போகிறேன் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து 
நீங்கள் இது அந் அது மட்டும் இல்லைங்க இங்கே கொஸ்டின்ஸ் வந்து இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து யார் யார் வந்து என்ன ஃபில் பண்ணியிருக்காங்கன்றதோ உங்களுக்கு ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெஃப்ரெ ரெப்ரஸன்டேஷனாகவும் இங்கே வந்து காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸாக அந்த எந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதை வந்து டைரெக்டாக அந்த கொஸ்டின் செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு யூசர்ஸும் வந்து என்னென்ன ஃபா ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு இந்த இது இதில் நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டுக்கு வந்து இந்த டேட்டாவை வந்து எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைலாக சேவ் ஆகும் அந்த சிஎஸ்வி ஃபைலாக வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ணி எக்ஸல் வந்து ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் அதில் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் ஒரு சர்வே ஃபார்ம் வேணும்னா இதெல்லாம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு சர்வே ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதோட இந்த கூகுள் ஃபார்மோட அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஃப்ரீ டூல் இதுக்கு வந்து காஸ்ட் எதுவும் கிடையாது இதுக்கு வந்து தேவைப்படுறது ஒரே ஒரு ஜிமெயில் ஐடி தான் ஜிமெயில் ஐடி இந்த நான் இப்போ இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக இப்போ வந்து எல்லாருமே ஒரு ஜிமெயில் ஐடியோடு தான் இருக்கும் யாருமே ஜிமெயில் ஐடி இல்லாமல் இருக்கிறது கிடையாது ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு யூடியூப்பில் வீடியோ வாட்ச் பண்ணுறதுக்கும் வந்து உங்களோட உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே இந்த ஜிமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது வந்து ஜிமெயில் ஐடி வந்து எல்லாத்துக்கிட்டேயும் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது பார்த்தாமல் இதில் உள்ள டேட்டா வந்து உங்களுக்கு வந்து கூகுள் ட்ரைவில் தான் போய் சேவ் ஆகுது ஸோ அந்த டேட்டா வந்து எங்கே சேவ் ஆகுது இந்த பதத்தம் தேவை கிடையாது உங்களோட கூகுள் ட்ரைவ்லேயே சேவ் ஆகும் ஸோ அது கொஞ்சம் செக்யூர்டாக இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் க்ரியேட் பண்ணனாலும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது யூஸருக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு இன்ட்ராக்ஷனோடு இருக்கும் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஸோ இது ஒரு நல்ல டூல் அதுக்கப்புறம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இதில் வந்து ஆஃப்லைன் வெர்ஷன் கிடையாது டைரெக்டாக ஆன்லைன் வெர்ஷன் தான் எப்போயுமே யூஸர் வந்து ஆன்லைனில் வந்து இந்த ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இதில் வந்து இது ஒரு இது கொஞ்சம் அட்வா ஒரு கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து ஜிமெயில் ஐடி வேணும் நீங்கள் லாகின் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கலாம் ஏன்னா சிலர் வந்து நான் ஜிமெயில் ஐடி என்டர் பண்ணாமல் நான் வந்து ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது வந்து சே ஒரு செக்யூர்டாக இருக்காது ஸோ இன்ஸ்டர் ஆஃப் தான் நீங்கள் உங்கள் ஜிமெயில் ஐடியில் மென்ஷன் பண்ணி உங்களோட ஃபார்ம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து செக்யூர்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வான்டேஜஸும் இதில் இதில் இருந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அதை விட அட்வான்டேஜஸ் நிறையா இருக்குது முதல்ல நீங்கள் இதை வந்து ஈஸியாக ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி இதை வந்து யூஸருக்கு உடனே அனுப்பிடலாம் ஸோ இதுதான் என்னோடய மெயின் அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது இந்த டூலை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த டூலை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்போலாம் உங்களுக்கு ஒரு சர்வேயோ ஒரு ஃபீட்பேக் க்ரியேட் பண்ணுமோ இந்த டூலை வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Than